എല്ലാടുടെ ശിവനെ പോറ്റി എല്ലാട്ടവർക്കും ഗിരിവാ പോറ്റി ഏഹം ബത്തുരയെന്തായി പോറ്റി വാഹം മണ്ണൊരു ആണായി പോറ്റി പറായിത്തുറി മേവിയ പറണേ പോറ്റി ശിരാപ്പള്ളി മേവിയ ശിവനെ പോറ്റി അണ്ണാമലയ മണ്ണാ പോറ്റി കന്നാര മുത കടലേ പോറ്റി കാവായി കനഹത്തിരളേ പോറ്റി കൈലൈ മലയാണേ പോറ്റി പോറ്റി വെറ്റിവേൽ മുരുകണുക്ക് അരോഹര തിരിച്ചിട്ടമ്പലം മന്നിയ അന്തക്കരണം മറുപുതലൈ പട്ടിനാൽ തന്നുടയ ശരണാണ് തമിയേനൈ പുഹലൂരൻ എന്നെ ഇനി ചേവടി കീഴിരുത്തിടും എന്ന് എഴുകിൻ്റ മുന്നുണർവിൻ മുയച്ചിയിനാൽ തിരുവിരുത്തം പലമൊഴിന്താർ മൺ മുതലാ മുലകേത്ത മണ്ണ് തിരുത്താണ്ടകത്തൈ പുണ്ണിക ഉണ്ണടിക്കേ പൊതുകിൻ്റേൻ ഗന പുകന്ത് നന്നറിയ ശിവാനന്ദ ജ്ഞാന വടിവേ ആയി അണ്ണലാർ ശവടിക്ക് ആണ്ട അരസ് അമർന്തിരുന്താർ തനക്ക് എവ്വാറ് ഇന്ത ഉലക വാഴ്വൈ നീത്ത പിറകു എന്ന നിലൈ തരുവാർ എന്നു സ്വാമികൾ മിക്ക ആർവത്തോട് ഇരുന്നാൽ ഉടമ്പൈ വിട്ട് ഉയിർ പിരിന്ത പിറകു ഉയിരിൻ നിലകൾ പൽവേറാക ഇരിക്കുന്നു ഉയിരിൻ നിലൈ ஒன்று இரண்டு என்று சொல்லுவதற்கு இல்லாதபடிக்கு பல்வேறு நிலைகள் உயிருக்கு பிறப்பெடுப்பதற்காக சில காலம் காத்திருத்தல் அல்லது வினைகளை அனுபவிப்பதற்காக நரகம் புகுதல் அல்லது நல்வினை பயன்களை புகுதற்காக சொர்க்கம் புகுதல் அல்லது இந்த இரண்டுக்கும் மேலாக இருக்கக்கூடிய கல்லாய் கிடத்தல் அல்லது சிவபெருமானுடைய புறங்களிலே பல்வேறு பணிகளிலே நியமனம் செய்யப்படுகின்ற பூதகணங்களாக அங்கே சென்று இருத்தல் சிவலோகத்திலே இருத்தல் பதமுத்தியிலே விளங்குதல் அப்பரமுத்தியிலே விளங்குதல் பரமுத்தியை தருதல் அப்படின்னு உயிருக்கு ஒரு நிலை இல்லை பல்வேறு நிலைகள் இருக்கிறது உடம்பை விட்டு உயிர் பிரிந்த பிறகு உயிரின் பக்குவம் அறிந்தவர் சிவபெருமான் ஒருவன்தான் இந்த உயிருக்கு எந்த நிலை அப்படிங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது அவர் ஒருவர் தான் அறிவார் இது முத்தி என்று நாம் பொதுவாக சொல்லி விடுகிறோம் முத்தி அரி சென்று அடைந்து விடுகிறது என்று முத்தியிலேயே பல நிலைகளை அவர் வைத்திருக்கின்றார் சுத்தமாயிலேயே இருக்க வேண்டிய அந்த நிலையும் உண்டு அதுதான் பதமுத்தி என்று சொல்லப்படுவது பிறகு அதிலிருந்து சிவபெருமான் தன் கூடவே வைத்திருக்கிறார் உன் அடியார் நடுவில் இருக்கும் அருளை புரியா என்று கேட்கிற பொழுது அந்த அப்பரமுத்தியிலே இருக்கக்கூடிய அடியார்களைத்தான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த அப்பரமுத்தியையும் கடந்து பரமுத்தி என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றிலே தான் அவருடைய பேரின்பத்தை நுகர்ந்த வண்ணமாக இந்த உயிரானது சிவனுடைய சிவானந்த அனுபவத்தை நுகர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட நிலைகளிலே தமக்கு எந்த மாதிரியான நிலையை தருவார் என்பதிலே சுவாமிகள் மிகுந்த ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இருந்தார் என்றே சொல்ல வேண்டும் அவர் சொல்லுகிற பொழுது இந்த நிறைவு பதிகத்தை சொல்லுகிற பொழுது அவருடைய ஆர்வம் நமக்கு தெளிவாக புரிகிறது 
இந்த நாள் நீ நம்முடன் வருவாய் என்று சொன்ன பிறகு அந்த நாளுக்காக காத்திருந்து பல்வேறு விருத்தங்களை செய்த பெருமான் அன்று உணர்கிறார் இன்று நாம் பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுபடுகிற நாள் என்பதை உணர்கிறார் பிரபஞ்சத்திலிருந்து உணர்வு விடுபடுகிற நாள் என்று அவருக்கு தெளிவாக தெரிகிறது பிரபஞ்சத்திலிருந்து உணர்வு விடுபட்டு போகிற பொழுது எப்படிப்பட்ட நிலையிலே தான் விளங்குவோம் என்று இந்த பதிகத்திலே கேட்கிறார் பதிகத்திலே சொல்லுகிற பொழுது கூட அவர் ரொம்ப தெளு தெளிவாக தன்னுடைய எதிர்பார்ப்பை விரித்து பேசுகிறார் திருச்சிற்றம்பலம் எண்ணுகேன் என் சொல்லி எண்ணுகேனோ எம்பெருமான் திருவடியே எண்ணி நல்லால் கண்ணிலேன் மற்றோர் கலைகண் இல்லேன் கடலடியே கை தொழுது காணி நல்லால் ஒன்னுளே ஒன்பது வாசல் வைத்தாய் ஒக்க அடைக்கும் போது உணர மாட்டேன் புண்ணியா உன் அடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகளூர் மேவிய புண்ணியனே ஆகையினாலே சுவாமி தெள்ள தெளிவாக கேட்கிறார் உயிருக்கு பல்வேறு நிலைகள் இருக்கிறது நீ இங்கிருந்து எடுத்து போய் அஸ்தமாயில கொஞ்ச நாள் போட்டிருக்க மீண்டும் இங்க பிரபஞ்சத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அஸ்தமாயிலே கொஞ்ச நாள் வச்சிருப்பார் பிரளையாகலராக இருப்பார்கள் இல்ல அங்க சுத்தமாயில போய் விஞ்ஞானகலராக கூட போடலாம் இல்ல அங்கிருந்து பதமுத்தி தருவதற்கு பதிலாக தன்னோட அபரமுத்தியிலே கூட வைத்து இருக்கலாம் ஆனா தெள்ள தெளிவா சாமி சொல்லுகிறார் இதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணுமே வேண்டாம் நீ இதுல எல்லாம் என்ன தயவு செய்து போற்றாத நான் உன்னுடைய திருவடியின் கீழ் இருக்கணும் இருமாந்து இருப்பன்கொலோ என்று அப்பையிலிருந்து அதைத்தான் குறிப்பிடுகிறார் அந்த இருத்தல் என்று சொல்லுவது திருவடியின் கீழ் இருத்தல் என்று சொல்லுவது ஆனந்த அனுபவத்தை தொடர்ந்து நுகர்ந்து கொண்டே இருத்தல் சுவாமி சொல்லுகிறார் பட வேண்டிய அத்தனை துன்பங்களையும் பிரபஞ்சத்திலே நான் அடைந்து விட்டேன் நான் அடைந்த துன்பங்களுக்கெல்லாம் சமமாக நீ ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு சமமான இன்பம் உன்னுடைய திருவடியின் கீழ் இருக்கிற ஒரு இன்பம்தான் அதற்கு சமமாக இருக்க முடியும் ஏனென்றால் அந்த அளவிற்கு துன்பப்பட்டிருக்கிறார் அத்தனை துன்பங்களையும் அடியேன் தாங்கி வந்தேன் தேவரீர் திருவடியின் கீழ் எனக்கு இடம் தர வேண்டும் பெருமானே இப்பொழுது எண்ணுகிறேன் எனக்கு எண்ணம் தெளிவாக இருக்கிறது எண்ணம் தெளிவாக இருக்கிற பொழுது உனக்கு எடுத்து சொல்லுகிறேன் எண்ணம் தெளிவாக இருக்கிற பொழுது உனக்கு எடுத்து சொல்லுகிறேன் நம்ம இப்ப வந்து சில சமயம் வீட்டில் குழந்தைங்க அதுக்குன்னு தனி பெட் இருந்தால் அங்கே படுக்காது அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு படுக்க விரித்து அதுக்கு தலைவாணி போட்டு கொடுத்துருப்போம் ஏன்னா இது பெரிய பெட்டில் படுத்தா ஏதாவது பாத்ரூம் போயிடும் வீணாயிடும்னு சொன்னே அது கொடுத்தா ஆனால் அங்கே போய் அது படுக்காது நான் இங்கே தான் படுப்பேன் அப்படிங்கும் அப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க சரி படுத்தா படுத்துக்கிட்டோம் படுத்துருவோம் விட்டுருவோம் அப்படின்னு விடுவாங்க ஏ தூங்கினப்புறம் தூங்கினப்புறம் நம்ம கண்ட்ரோல் தான் தூங்கினப்புறம் நம்ம எங்கே போடுறோமோ அங்கே தான் அது கிடக்கும் அதனால இப்ப அதுகிட்ட போய் மல்லாடிக்கிட்டு கிடக்கணும் அங்க இருக்கணும் இப்ப நான் உன்கிட்ட கேட்கிறேன் கேட்க தெரியுற நேரத்துல கேட்கிறேன் ஒன்னுலே ஒன்பது வாசல் வைத்தாய் ஒக்க அடைக்கும் போது எதுவும் கேட்க தெரியாது இப்ப எண்ணுகிறேன் இப்ப என்ன கேட்கணும்னு தெரியுது கேட்கிறேன் ஆனா உடம்புல இருந்து உயிர் பிரிகிற பொழுது அது கேட்கக்கூடிய நிலையில இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல எண்ணுகேன் என் சொல்லி எண்ணுகேனோ 
எம்பெருமான் திருவடியே என்னி நல்லால் எனக்கு வேணுங்கிறது உன் திருவடி தான் எனக்கு வேணுங்கிறது உன் திருவடி தான் உன் திருவடியின் கீழ் ஒரு மறைவு உன் திருவடியின் கீழ் ஒரு மறைவு இருப்பேன் உன் திருவடியின் கீழ் அப்படின்னு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் இப்போ எனக்கு கேட்க தெரியுது சொல்ல தெரியுது கருத தெரியுது உன்கிட்ட கேட்குறேன் எம்பெருமான் திருவடியே எண்ணி நல்லால் என் சொல்லி எண்ணுகேனோ என் சொல்லினா என்ன விரும்பி சொல்லிங்கிறது இந்த இடத்துல விரும்பின்னு அர்த்தம் என்ன விரும்பி நான் நீ நினைக்க போறேன் வேற ஏதாவது எனக்கு விருப்பம் இருக்குமா நான் நினைக்கிற பொழுது அந்த விருப்பம் என்பது மிக மிக முக்கியமான விருப்பம் என்பது இறக்கும் தருவாயில் வருகிற விருப்பம் திருமூலர் சொல்லுகிறார் இறக்கும் பொழுது என்ன விருப்பம் இருக்கிறதோ அதுதான் மறுபிறவிக்கு ஆதாரம் வித்து என்று குறிப்பிடுகிறார் நாம் இறக்கும் தருவாயில நமக்கு என்ன ஆதங்கம் என்ன அவா என்ன ஆசை என்ன அபிலாஷை உண்டோ அதற்கு தக்கவாறு தான் சப்சிகொண்டா அடுத்த பிறப்பு அமையும் அதுதான் அப்படி என்று திருமூலரே சொல்லுகிறார் ஆகையினாலே இறக்கும் தருவாயிலே இறைவனை என்ன வேண்டும் நினைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தந்தாலும் கூட அந்த நேரத்தில் அந்த நினைப்பு வரணுமே நமக்கு எத்தனையோ உறவுகள் பற்றி கவலை எத்தனையோ செய்திகள் பற்றி நமக்கு ஆதங்கம் ஆகையினால் அது என்ன ஆகுமோ இது என்ன ஆகுமோ அது எப்படி ஆகுமோ இவர் என்ன செய்வாரோ நான் போன பிறகு என் பிள்ளை என்ன செய்வானோ நான் போன பிறகு இவள் என்ன செய்வாளோ என்று நமக்கு அந்த குறைகள் இருந்து இந்த கவலைப்படுகின்ற ஒன்று இருக்கிறதே இந்த கவலைப்படுகின்ற ஒன்று நம்மை இறைவனிடமிருந்து மறைத்து வைக்கின்ற மறைப்பாகி விடுகிறது இவை எல்லாம் நாம் கவலைப்பட்டு எதுவும் ஆக போவதில்லை என்கிற அந்த மறைப்பை நீக்கி சிவத்தை நினைக்க வேண்டியது கட்டாய் அப்படி நானும் இப்பொழுது உன் திருவடியையே தான் நினைக்கிறேன் ஆகையினால் இந்த உடம்பை விட்டு உயிர் போகிற பொழுது அது என்ன எண்ணத்திலே அந்த உயிர் பிரிந்ததோ அந்த எண்ணத்திலே தான் தர வேண்டும் அப்படி பார்த்தால் எனக்கு உரிய இடம் உன்னுடைய திருவடி தான் என்பது ஊர்ஜிதமாகிறது எண்ணுகேன் என் சொல்லி என்ன விரும்பி எண்ணுகேனோ எனக்கு எந்த விருப்பமும் கிடையாதுப்பா எந்த விருப்பமும் கிடையாது தைரியமாக சொல்லுகிற எம்பெருமான் திருவடியே எண்ணி நல்லால் என் சொல்லி எண்ணுகேனோ கண்ணிலேன் மற்றோர் கலைகள் இல்லேன் கழலடியே கை தொழுது காணி நல்லால் கண்ணிலேன் என்னுடைய திருவடியை எனக்கு நீ சூட்டினாய் என்னுடைய சிரசின் மேலே சூட்டினாய் அன்றிலிருந்து அது எனக்கு உரிமை பொருள் என்று கருதி கொண்டிருக்கிறேன் நனைந்தனைய திருவடி என் தலைமையில் வைத்தார் என்று சொல்லுகிற அந்த நாளிலிருந்து இந்த திருவடிதான் என்னுடைய உடைமை என்னுடைய உரிமை என்னுடைய சொத்து என்னுடைய சுகம் எல்லா இந்த திருவடிதான் என்று இருக்கின்றேன் அப்படிப்பட்ட அந்த திருவடியே எனக்கு பற்றுக்கோடு என்று வாழ்ந்தேன் இதெல்லாம் எனக்கு காட்சிப்பட்டது நீ திருநல்லூரிலே வந்து எனக்கு அந்த திருவடி தீட்சை தந்தாய் கண்ணால் கண்டது நான் காட்சி இப்பொழுது அந்த காட்சியை தவிர எனக்கு வேறு காட்சி வரவில்லை கண்ணிலேன் கண்ணிலேன்னா காட்சி இல்லேன்னு அர்த்தம் வேறு எந்த காட்சியும் இல்லை கண்ணிலேன் மற்றோர் கலைகண் இல்லேன் உயிருக்கு என்ன பற்றுக்கோடு இருக்க முடியும் இந்த உடம்பை விட்டு போகிற பொழுது உயிருக்கு பற்றுக்கோடு சிவம்தான் கழலடியே கை தொழுது காணி நல்லால் கண்ணிலேன் எனக்கு கருத்தும் சரி உன்னுடைய திருவடிதான் காட்சியும் சரி உன்னுடைய திருவடிதான் இப்படி கண்ணும் கருத்துமாக அதைத்தான் நம்ம பெரியவங்க சொல்லுவோம் கண்ணும் கருத்துமாக என்னுடைய கண்ணும் கருத்து உன் கழலடியே அப்ப சாமி நியாயப்பிரகாரம் உன்னுடைய கழலடியில தானே என்னை கொண்டு வைக்கணும் நீ வேற எங்கேயும் வச்சுடாத எந்த இடமும் எனக்கு வேண்டாம் கடலடியே காணி நல்லால் திருவடியே எண்ணி நல்லால் கடலடியே கைதோழுது காணி நல்லால் கலைகண் இல்லேன் 
ஒன்னுளே ஒன்பது வாசல் வைத்தாய் ஒக்காடைக்கும் போது உணர மாட்டேன் அந்த மரண தருவாயில ஒன்பது வாசலும் கேட்டு க்ளோஸ் ஆயிடுமா உயிர் வந்து வெளியே போகிறதுக்கான முயற்சி செய்யும் அப்படி முயற்சி செய்கிற பொழுது இந்த ஒன்பது வாசலும் ஒக்க அடைக்கும்ங்கிறார் ஒரே நேரத்திலேயே அவை அடைத்து போகும் அலமந்து போகும் உயிர் வெளியில் போகிறதுக்காக முயற்சி செய்யும் அப்ப இந்த உயிரானது உடம்பை விட்டு நீங்குகின்ற ஒரு தருணம் இருக்கிறதே அந்த தருணம் மிக துன்பம் வாய்ந்தது உயிர் அனுபவிக்கக்கூடிய துன்பங்களிலேயே மிகப்பெரிய துன்பம் அது உயிர் உடம்பை விட்டு நீங்குகிற பொழுது என்று வள்ளுவரும் சொல்லுகிறார் சாதலின் இன்னாதது இல்லை என்று குறிப்பிடுகிறார் அதற்கு பரிமேலழகர் ஒரே எழுதுகிற பொழுது உயிர் துன்பம் அடைவதிலேயே மிகப்பெரிய துன்பம் அது உடம்பை விட்டு நீங்குகிற பொழுதுதான் என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே அப்படிப்பட்ட துன்பத்தை அந்த உயிரானது ஒக்க அடைக்கும் போது உணர மாட்டேன் என்று சொல்லுகிற அந்த நிலையிலே தத்துவங்களை விட்டு கழலுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிற உயிரானது சிவத்தை உணராது ஒக்க அடைக்கும் போது திருநாவுக்கரசு சாமி நான் ரெடியா இருக்கியா ஒருத்துக்கு நான் ரெடியா இருக்கேன் சாமி ஆயத்தமா இருக்கிறேன் ஆ ரொம்ப நாளா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிற நான் எப்போ கூப்பிட்டு போகிறேன் எப்போ கூப்பிட்டு போகிறேன்னு அதுதான் நீ ஆயத்தமாக இருக்கியா என்னான்னு கேட் சாமி நான் எப்போவே ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் சாமி சரி போகலாம் த தருணம் வந்துடும் நம்ம போகலாம் என்ன சரிங்க சாமி சாமி என்ன நீ எங்கே கூப்பிட்டு போக போகிறீங்கன்னு நான் கேட்கலை ஆனால் தயவுசெய்து உங்கள் திருவடிக்கே கூட்டிகிட்டு போங்க சாமி பார்க்கலாம் என்ன சாமி பார்க்கலாங்கிறீங்க தாத்தா பார்க்கலான்னு சொல்றேனே அங்கமே பூண்டாய் நிக்கிறாரு அவர்கிட்ட பாடுறாரு இத அங்கமே பூண்டாய் அனலாடி நாய் ஆதிரையாய் ஆலநிழலாய் ஆனேரு ஊர்ந்தாய் ம் திருநாகரிச்சு ஆ எனக்கு என்னென்னா நீ உன்னை கூட்டு போகிறதுல எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வா போகலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் எனக்கு பதிகெல்லாம் மிஸ் ஆகுமே என்ன பண்ணுறது இப்படி பாடுறதுக்கு யார் இருக்கா நாவுக்கரசு அங்கமே பூண்டாய் அனல் ஆடினாய் ஆதிரையாய் ஆலநிடலாய் ஆனேரு ஊர்ந்தாய் பங்கமுண்டில்லாத படல் சடையினாய் பாம்பொடு திங்கள் பகை தீர்த்தாண்டாய் சங்கை ஒன்றின்றி ஏ தேவர் வேண்ட சமுத்திரத்தின் நஞ்சுண்டு சாவா மூவா சிங்கமே உன் அடிக்க போதுகின்றேன் திருப்புகலூர் மேவிய தேவதேவே சங்கை ஒன்றின்றி கொஞ்சம் கூட யோசிக்கலையே சாமி இந்த தேவர்கள்லாம் ஓடி வந்தாங்க என்ன விஷயம்னு கேட்கறதுக்குள்ள அதில் திருமால் சொன்னார் இந்த விஷம் வந்துருச்சு சாமின்னார் அவர் அதுக்குள்ள பிரம்மா சொன்னார் நாங்கள் பார்க்கடலில் கடைஞ்சோம் வந்துருச்சுன்னார் அதுக்குள்ள திருமால் சொன்னார் அது எப்படி வந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியல ஆனால் அது எங்களை கொண்டுடும் போல இருக்குது அப்படின்னாரு சாமியை நீங்கள் தான் எங்களை காப்பாற்றுன்றாங்க அவ்வளோதானே இந்த இப்போ ச சரி பண்ணிட்டா போகுது அப்படின்னுட்டு உடனே அந்த விஷத்தை எடுத்து கொஞ்சம் கூட யோசிக்கலையே சாமி சங்கை ஒன்று ஒன்று இன்றிய கொஞ்சம் கூட தயக்கம் இல்லாமல் எந்த விதமான தயக்கமும் இல்லாமல் சங்கை ஒன்று இன்றியே தேவர் வேண்ட சமுத்திரத்தின் நஞ்சுண்டு சாவா மூவா சிங்கமே நாவுக்கரசு சாமி உன்ன மாதிரி பாடுறதுக்கு யாரும் கிடையாது சிங்கமேன்னு கூப்பிட்டவனே எனக்கே ஒரு இத தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு சில பேர் சிங்கமா வந்தாரு அப்படியே முழுகிட்டாரு அவரன்றவங்க 
இது ஒரு கொடுமை என்னென்னா ஒரு பெரிய உபாசகர் சொற்பொழிவு பண்ணுறாரு அவர் சொற்பொழிவு பண்ணுகிற பொழுது அப்பர் சுவாமியினுடைய அந்த முத்தியை பற்றி பேசுகிறார் பெரிய புராணம் பார்க்கணும் அப்பருடைய பதிகத்தை பார்க்கணும் சொன்னோம் இல்லையா அவர் சொல்கிறாரு நான் இதை கேள்வி தான் பட்டிருக்கிறேன் இப்படி சொல்லுவாங்கன்னு ஆனால் அவர் சொல்லி அப்போ தான் அன்றைக்கி தான் கேட்குறேன் அவர் சொல்கிறாரு ஒரு பெரிய சிங்கம் வந்துச்சு திருப்புகலூரில் அப்படியே அவரை முழுகிடுச்சு அப்படின்னு அது ஏன் அப்படின்னா சிங்கமேனு கூட சொல்லியிருக்காரு பாருங்கண்ணு ஏன்னா சிங்கமேனு ஒரு தடவை சொன்னதுக்காக அவர் தலையில் அவரை உள்ளே அனுப்பி வைக்கிறதா அப்படி சிங்கமேன்னா தேவர் சிங்கமேன்னார் அப்போ அவர் கூட தான் நம்ம தேவர் சிங்கமேன்னு சுந்தரர் கூட தான் திரு ஆலங்காட்டில் பாடினார் இப்போ அவரையும் சிங்கம் முழுகிடுச்சு இது ஆலங்காட்டிலேன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படி இல்லை சங்கை ஒன்றின்றியே தேவர் வேண்ட சமுத்திரத்தின் நஞ்சுண்டு சாவா பூவா அதனால தான் எங்கள் சாமி தீட்சிதர் இதெல்லாம் ஒழுங்காக தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணி இது எப்படி உண்மையிலேயே அவருக்கு என்ன முத்தி கிடைச்சது அவர் எப்படி போனாருங்கிறதெல்லாம் தெல்ல தெளிவாக ஒழுங்காக தெரிஞ்சுக்கங்கன்ட்டு தானே இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க ஐயா சங்கை ஒன்றின்றி ஏ தேவர் வேண்ட சமுத்திரத்தின் நஞ்சுண்டு சாவா மூவா சிங்கமே உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் திருப்புகலூர் மேவிய தேவ தேவே பையரவ கச்சையாய் பால் வெண்ணிற்றாய் பழிக்கு குடையினாய் பண்ணார் இன் சொல் மைவிரவு கண்ணாளை பாகம் கொண்டாய் மான்மரி கையந்தினாய் வஞ்சக்கல் வரை வரையும் என் மேல் தரவறுத்தாய் அவர் வேண்டும் காரியம் இங்கு ஆவது இல்லை பொய்யுரையாது உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியனே பையரவ கச்சையாய் பால் வெண்ணிற்றாய் பழிக்கு குடையினாய் பண்ணார் இன் சொல் மைவிரவு கண்ணாலே பாகம் கொண்டாய் விஷவாருடனா காட்சி தரார் சாய் இந்த காட்சியை பார்த்து பாடினது அவர் கற்பனை செய்து பாடலை எதிர்த்தார் போல் அந்த காட்சியை கொடுக்குறார் அந்த காட்சியை காண கண்டு அந்த பதிகத்தை சுவாமி ஆனந்தமாக அனுபவிக்கிறார் பையரவ கச்சையாய் பால் வெண்ணிற்றாய் பழிக்கு குழையினாய் பண்ணார் என் சொல் மைவிரவு கண்ணாலை பாகம் கொண்டாய் அம்பாலோடு வந்திருக்கார் மான்மரி கையந்தினாய் வஞ்ச கல்வரை வரையும் என் மேல் தர வருத்தாய் எனக்கு ஐந்து பூதங்கள் ஐந்து பொறிகள் ஐந்து புலன்கள் என்று சொல்லக்கூடியவற்றை என் மேல் ஏவினாலும் அவற்றின் வஞ்சனைகளை எல்லாம் தேவரீர் நீக்கினீர் ஏனென்றால் அவர் வேண்டும் காரியம் இங்கு ஏதும் இல்லை இனிமே அதில் எனக்கு எந்த விதமான குறையும் இல்லை பஞ்சபூதத்தில் சுவையில் குறை இருக்குமானால் அந்த அதை சுவைக்கவில்லையே இதை சுவைக்கவில்லையே இதை சாப்பிடவில்லையே என்று கருதுகிறவர் அதை சாப்பிடுவதற்காகவும் சுவைப்பதற்காகவும் மீண்டும் பிறப்பெடுப்பார் அதை காணவில்லையே இதை காணவில்லையே அதை அனுபவிக்கவில்லையே என்று நினைக்கிறவர் அதை காண்பதற்காகவும் அதை அனுபவிப்பதற்காகவும் இங்கே வந்து பிறப்பெடுப்பார் அவ்வாறு இருக்கவில்லையே இவ்வாறு இருக்கவில்லையே என்று கருதுகிறவர் அவ்வாறு இருப்பதற்காகவும் காண்பதற்காகவும் பிறப்பெடுப்பார் இவர் சொல்கிறார் அஞ்சுக்கும் எங்கிட்ட ஒன்றுமே வேலை இல்லை எனவே எனக்கு பிறப்பெடுக்கிறதுக்கு காரணமே இல்லை தரவருத்தா என்றார் தரவுன்னா வஞ்சனை எனக்கு எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு எனக்கு சாப்பிட்றதுலையோ பார்க்குறதுலையோ க க எதுலேயுமே எந்த விதமான அந்த குறை இல்லை இல்லையா குறை இப்போ கூட சில பேர் பேசும்போது சொல்லுவாங்க பேசும்போது சொல்கிறேன் என்ன சார் சக்கர வந்ததுலேருந்து இந்த பால் கோவாவே சாப்பிடவே முடியல சார் என்ன ஒரு எனக்கு அதுதான் சார் ரொம்ப பிரியம் பால் கோவா சாப்பிடுவேன் ரொம்ப பிரியமாக சாப்பிடுவேன் அது ஒரு பெரிய குறை சார் சாப்பிடணும்னா விட்டு தொலைக்க வேண்டியது தானே அது அதுக்குன்னு பால் கோவா சாப்பிட்றவனை எல்லாம் சமைச்சிக்கிட்டே இருந்தா அப்படி வந்து அது சாப்பிட்லேங்கிறது குறை இருந்துக்கிட்டே இருந்தால் பால் கோவா சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு தடவை வந்தாகணும் 
அவங்க வந்து பிறக்கிற வீட்டில் தான் பால்கோவா கடைவாங்க கிட்டு வாங்க இந்த பால்கோவா கிட்டுற இடத்துலயே வேலை கிடைக்கும் இல்லாட்டி பெரிய ஜார்னி வச்சு அவன் தான் கிட்டணும் ஏன்டா எனக்கு இந்த வேலை கிடைச்சிது அப்படின்னு பார்த்தா பால்கோவா சாப்பிடலேனு கடைசி வரைக்கும் வருத்தப்பட்டிருக்கான் விட்டு தொலைக்கணும் ஓ முடிஞ்சு போச்சா அத்தோட அது அவ்வளோதான் அதுக்காக இந்த சாப்பிடலையே இதை பார்க்கலையே அப்படின்ட்டு என் பிள்ளை என்னை கவனிக்கலையேன்னு வருத்தப்படக்கூடாது என் பிள்ளை என்னை கவனிக்கலையே என் பிள்ளை என்னை பார்க்கலையே என் பொண்ணு என்னை கவனிக்கலையே என் பொண்ணு என்னை பார்க்கலையே கவலையே படக்கூடாது கவலைப்பட்டீங்க கவனிக்கிறதுக்கு திரும்ப பிள்ளையாக போய் பிறப்பீங்க ஏன் எப்படி கவனிக்கணும் எப்படி இருந்தாலும் அப்பாவை கவனிக்காட்டி பிள்ளைய கவனிப்பான் இல்லையா யாருமே அப்பாவை கவனிக்கலன்னா பிள்ளைங்க இப்போ பிள்ளையா போய் பிறந்துட்டா உன்னையே கவனிச்சுட்டு இருப்பான் அதனால அந்த மாதிரி கொடுத்துருவார் அதனால இதெல்லாம் ரொம்ப சிக்கல் இருக்கு அதனால ரொம்ப அழகா சொன்னார் ஐவரை என் மேல் தரவு அறுத்தாயினார் அஞ்சு பேரையும் என்ன எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் அறுத்த அதனால திரும்ப பிறக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பொய்யுரையாது உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் சாமி நான் சொன்னதில் எந்த பொய்யும் கிடையாது தேவரீர் தான் எனக்கு அதை செய்து கொடுத்தீர்கள் பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியனே தெருளாதார் மூவையிலும் தீயில் வேவ சிலை வளைத்து செங்கனையால் செற்ற தேவே மருளார்தம் மனத்தில் வாட்டம் தீர்ப்பாய் மருந்தாய் பிணி தீர்ப்பாய் வானோர்க்கு என்று மானோர்க்கு என்றும் அருளாகி ஆதியாய் வேதமாகி அவர் மேலான் நீர் மே அலர் மேலான் நீர் மேலான் ஆய்ந்து காணா பொருளாவாய் உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியனே பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியனே தெருளாதார் மூவையிலும் தீயில் வேவ சிலை வளைத்து சிவபெருமானுக்காக பதிகம் பாடுகிறார் சிவபெருமான் வந்திருக்கிறார் சிவபெருமான் வந்திருக்கிற பொழுது அவரை அந்த பிரபஞ்ச வாழ்வை நீத்து அழைத்து போவதற்காக அங்கே வந்திருக்கிறார் அந்த நாள் வந்தது அந்த எங்கே கூட்டிகிட்டு போவார்னு இன்னும் சொல்லலை அழைத்து போவதற்காக வந்திருக்கிறார் அவரை நோக்கி இந்த பதிகத்தை பாடுகிறார் சுவாமி நான் இப்போவே கேட்டுடுறேன் நீங்கள் வா போகலான்னு சொல்கிறீங்க எங்கேன்னு மட்டும் எனக்கு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க உங்கள் திருவடிக்குத்தான் சாமி போகணும் அதை விட்டுட்டு அங்கே போய் இதை பாரு அதை பாருன்னு என்னை எங்கேயாவது போட்டுறாதீங்க சாமி கடலடியே கேட்கின்றேன் என்று அந்த பதிகத்தை இவர் பாடிய விதம் பெருமான் திருமுன்பாக பாடுகின்றார் திருப்புகலூர் இறைவன் அம்பாளோடு இருந்து அதை காட்டுகின்றார் புகலூர் இறைவன் தான் அவருக்கு திருக்காட்சி நல்குகின்றான் அதனால தான் பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியனே வந்துருக்கு அங்கே கேட்டது திருவாரூர் பெருமானுக்கு தலைவனானேன் என்று சொன்னார் இந்த பதிகத்தில் பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியனே பூம்புகலூரிலே வெற்றி இருக்கக்கூடிய புண்ணியனே தெருளாதார் மூவையிலும் தீயில் வேவ சிலை வளைத்து செங்கனையால் செற்ற தேவே பொருளாவாய் உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியனே நீரேறு செஞ்சடை மே நிலாபெண் திங்கள் நீங்காமை வைத்துகந்த நீதியானே பாரேறு படுதலையில் பலி கொள்வானே பண்டு அருங்கள் காய்ந்தானே பண்டு அணங்கள் காய்ந்தான் என்று சொன்னால் மன்மதனை எரித்தாய் கருங்கை உளி கலிச்சுரிவை கதரப் போர்த்த போர் ஏறே அதனால தான் அவர் முன்னிலையில் பாடுகிறார் என்று சொல்லுகிறார் இல்லாட்டி கற்றவர்கள் உண்ணும் கனியே போற்றி என்று முன்னிலைப்படுத்தி சொல்லுகிற நிலையில் அமைத்த பதிகங்களும் உண்டு அல்லது படற்கையில் சொல்லுகிற பதிகங்களும் உண்டு இந்த பதிகம் அவரை முன்னிலைப்படுத்தி சொல்லுகிற பதி உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது அவனடிக்கே போதுகின்றேன் என்று சொல்லவில்லை உன்னடிக்கே போதுகின்றேன்கிற பொழுது எதிர்த்தார் போல இருக்கிறார் திருமுன்பாக காட்சி கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் அப்பத்தான் இந்த இந்த விண்ணப்பத்தை வைக்கிறார் நீரேறு செஞ்சடை மேல் நிலாவின் திங்கள் நீங்காமை வைத்துகந்த நீதியானே பாரேறு படுதலையில் பலி கொள்வானே 
பண்டு அனங்கற்காய்ந்தானே பாவநாச காரேறு முகிலனைய கண்டத்தானே கருங்கை களிற்றுரிவை கதரப்போர்த்த போரேரே போரேரே உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகலூர் மேவியர் புண்ணியனே சுவாமி புன்னகையோடு கேட்குறாரு அருமையா நான் கரிசு உன்ன மாதிரி யார் பாட முடியும் நல்லா பாரு அதிகம் உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் புண்ணியனே நீ என் திருவடிக்கு தாப்பா வர அப்படின்னு சொன்ன பாட்டை நிறுத்திடுவார் இல்லையா உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் ஆமா என் நடிக்க தான் போதுகின்றாய் அங்கதான் உன்னை கூட்டிட்டு போக போறேன் சாமி ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு அதோட க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வரு பதிக முடியணும் சாமி அதனால பாடு அப்படிங்கிறார் விரிசடையாய் வேதியனே வேத கீதா விரி பொழில் சூழ் வெண்காட்டாய் மீய சூராய் எந்தெந்த தளத்திலெல்லாம் அவர் அந்த அனுபவம் கொடுத்தாரோ அதையெல்லாம் எண்ணி பார்த்து அந்த திருத்தலங்கள் பெயரை சொல்லுகிறார் விரிசடையாய் வேதியனே வேத கீதா விரி பொழில் சூழ் வெண்காட்டாய் திருவெண்காடு மீய சூராய் திருமியச்சூர் திரிபுரங்கள் எரி செய்த தேவதேவே திருவாரூர் திருமுழட்டானும் மேயாய் மருவினியார் மனத்துளாய் மாகாளத்தாய் வலஞ்சுழியாய் மாமரை காட்டு எந்தாய் வலஞ்சுழி மாமரை காடு மாகாளம் எந்தாய் என்றும் புரிசடையாய் உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் நாவுக்கரசு எங்க சுத்தினாலும் கரெக்டா அந்த உன்னடிக்கே போதுகின்றேன்னு கரெக்டா வந்துடுறேன் அந்த இடத்துக்கு வந்து சாமி அதுதான் சாமி முக்கியம் உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியனே சிங்கமே உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் திருப்புகலூர் மேவிய தேவ தேவே பொய்யுரையாது உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியனே பொருளாவாய் உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியனே போர் ஏறே உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியனே புரிசடையாய் உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியனே தேவாருந்த தேவனை தேவரெல்லாம் திருவடி மேல் அலறிட்டு தேடி நின்று நாவார்ந்த மறைபாடி நட்டம்மாடி நான் முகனும் இந்திரனும் மாலும் போற்ற காவார்ந்த பொழில் சோலை காலப்பே காணப்பேராய் கழுக்குன்றத்து உச்சியாய் கடவுளேனின் பூவார்ந்த பொன்னடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியனே பெருமானே நான் காணப்பேரிலே உம்மை கண்டு தரிசித்தேன் கழுக்குன்றத்திலே வந்து தரிசித்தேன் அங்கே எனக்கு அற்புதமான அனுபவம் தந்தாய் உன்னுடைய இந்த பொன்னடிக்கு என்னை சேர்த்து கொள்வாய் என்றுதான் அன்று முதல் இன்று வரை ஒவ்வொரு நாளும் அதனையே நினைந்து போற்றி வந்தேன் ஆகையினாலே பெருமானே இந்த நாள் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு என் உயிர் விடை பெறுகிற நாள் என்று தெரிந்த பிறகு அது விடைபெற்று செல்ல வேண்டிய இடம் உன்னுடைய திருவடி மட்டும்தான் வேறு எந்த இடத்திலும் அடியேனை இட்டுவிட வேண்டாம் ஆகையினாலே பெருமானே தங்களுடைய திருவடியிலே உன் அடியின் கீழ் இருக்க என்றார் அதுபோல உன்னுடைய திருவடியின் கீழ் நான் இருக்க வேண்டும் நெய்யாடி நின்மலனே நீல கண்ட நிறைவுடையாய் மறைவல்லாய் நிதியானே நெய்யாடி இல்லையா ஆவின் ஐந்தும் ஆடுவான் சிவபெருமான் நெய்யாடி நின்மலனே நீலகண்டா நிறைவுடையாய் மறைவல்லாய் நீதியனே மறைவல்லாய் நீதியானே மையாடு கண்மடவாள் பாகத்தானே மான் தோல் உடையாய் மகிழ்ந்து நின்றாய் 
கொய்யாடு கூவிளம் கொன்றை மாலை கொண்டாடியே நான் கிட்டு கூறி நின்று பொய்யாத செவடிக்கே பொதுகின்றேன் பூம்புகள் ஊர் மேவிய புண்ணியனே என்ன தெளிவு பாருங்க இதுல எந்த விதமான இந்த பொருள் நயம் தெரிந்து கொள்வதற்கு சொற்கள் வந்து அவ்வளோ எளிமையா இருக்கு அதை பாடுகிற பொழுது தெள்ள தெளிவாக நீரோடை போல சுவாமி குறிப்பிடுகின்றார் மையாடு கண்மடவாள் பாகத்தானே மான் தோல் உடையாய் மகிழ்ந்து நின்றாய் கொய்யாடு கூவிளம் கொன்றை மாலை கொண்டு கொய்த கூவிளம் கொன்றையை மாலையாக சூட்டி கொண்டிருக்கிற பெருமானே அடியேன் நான்கிட்டு கூறி நின்றுனார் திருப்புகளூரில் இருக்கிற பொழுது சுவாமி அந்த பூமாலை பணியும் செய்திருக்கிறார் வில்வத்தினாலே மாலைகள் தொடுத்தும் கொன்றையினாலே மாலைகள் தொடுத்தும் புகலூர் பெருமானுக்கு அணிவித்திருக்கிறார் அதை நானே இட்டேன் என்று குறிப்பிடுகிறார் கொய்யாடு கூவிளம் கொன்றை மாலை கொண்டு அடியேன் நான்கிட்டு கூறி நின்று அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் தன்னுடைய வேண்டுகோளாக புண்ணியா உன் சேவடிக்கே என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டும் என்கிறதைத்தான் நான் வைத்திருந்திருக்கிறேன் பொய்யாத சேவடிக்கே பொதுகின்றேன் பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியனே அவ்வப்பொழுது அடியேன் உமக்கு சொல்லி வந்த விண்ணப்பம் தான் இப்பொழுதும் நான் இட்டுக்கொள்ளுகிற விண்ணப்பம் தேவரீர் எமக்கு உம்முடைய திருவடியிலேயே இடம் தர வேண்டும் திருவடி தான் நமக்கு சிவலோகம் திருவடியே சிவலோகம் ஆவது தேரில் என்று திருமுல சொல்லுகிறார் திருவடியே சிவலோகம் என்று குறிப்பிடுகின்றார் நமக்கு முத்தி என்று சொல்லுவது சிவானந்த முத்தி என்று சைவர்களுக்கு சொல்லுவது சிவபெருமானுடைய திருவடி தான் எனவே திருவடி என்கிற திருவருள் மயமாக இருக்கிற பொழுது சிவானந்த தேன் அங்கே துளிர்க்கிறது அதைத்தான் உயிர்கள் அனுபவித்து கொண்டிருக்கும் என்பதனாலே அந்த திருவடியைத்தான் நாம் வந்து அருள்நிலையாக கேட்டு நிற்போம் ஆகையினாலே அதே போல சைவ நெறியிலே நிற்கிற அந்த முறையில் சுவாமி கேட்கிறார் பொய்யாத சேவடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியனே துன்னம் சேர்கோபனத்தாய் தூயனிற்றாய் துதைந்திலங்கு வெண்மழுவாள் கையில் ஏந்தி தன்னனையும் தன்மதியும் பாம்பும் நீரும் சடை முடி மேல் வைத்துகந்த தன்மையானே தைத்த கோவணத்தை அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்கள் பெருமானே தூய நீற்றை அணிந்த பெருமானே கையிலே ஒளி வீசி கொண்டிருக்கக்கூடிய வெண் மழுவாளை ஏந்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பெருமானே தன்னை சார்ந்திருக்கக்கூடிய மதியையும் பாம்பையும் வகை தீர்த்து கங்கையோடு சடைமுடி மேல் வைத்து மகிழ்ந்திருக்கக்கூடிய எங்கள் தலைவனே அண்ணனடை மடவாள் பாகத்தானே அக்கு ஆரம் பூண்டானே அம்பாளை ஒரு பாகத்திலே உடையவனாக விளங்குகின்றவனே அது எல்லா பாடலையும் குறிப்பிடுவார் காரணம் உமையோர் பாகனாகத்தான் அங்கே வந்திருக்கிறார் சாமி இந்த காட்சி கொடுத்து அதில் முந்தின பாடல் சொல்லும் போது கூட மையாடு கண்மடவாள் பாகத்தானே என்று அதிலே குறிப்பிடு இதில் அண்ணனடை மடைவாள் பாகத்தானே அக்கு ஆரம் அக்கு என்பது ருத்ராட்சத்தையும் சொல்லலாம் எலும்பு மாலையும் சொல்லலாம் எலும்பை மாலையாக அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெருமானையும் ஆதியானே பொன்னம் கடலடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியனே பொன்னம் கடலடிக்கே போதுகின்றேன் உம்முடைய பொன்போன்ற அந்த திருவடி அந்த பொன்போன்ற திருவடி சார்ந்தாரையும் பொன்போல் ஆக்குகின்றது பொன்னம் கடலடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியனே ஒருவனையும் அல்லாது உணராது உள்ளம் உணர்ச்சி தடுமாற்றத்துள்ளே நின்ற இருவரையும் மூவரையும் என்மேல் ஏவி இல்லாத தரவரு தாய்க்கு இல்லேன் சுவாமி நமக்கு சில சமயம் சில துன்பங்களை தருகிறார் உண்மைதான் அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது 
நமக்கு எதிர்பார்த்தது சில சமயம் நிறைவேறாமல் போகிறது உண்மைதான் அப்படி நிறைவேறாமல் போவதற்கு காரணம் வேற யாரும் இல்லை சாமி தான் காரணம் தைரியமா சொல்லலாம் நாம் எதிர்பார்த்தது நடக்கவில்லை அதுவும் அவர் தான் ஆமா அவர் தான் செஞ்சார் அதாவது அவர் யாராவது கொடுக்கணும்னு நினைச்சா பத்தாது அவரும் நினைக்கணும் கொடுக்கணும்னு அவன் கொடுக்கணும்னு நினைச்சதுக்கு அப்புறம் இவர் கொடுக்கணும்னு நினைக்கலன்னா அது வந்து சேரவே சேராது எத்தனை உதவிகள் யார் செய்யலாம் என்று எண்ணினாலும் அவர் அதற்கு உடன்படணும் அதுதான் முக்கியம் ஒருவர் எனக்கு லட்சக்கணக்கில் பறந்தாரேன்னு சொன்னாலும் சிவபெருமன் சரி அப்படின்னு சொல்லணும் அது எதுக்குன்னு கேட்டார்னா தரேன்னு ஒன்றும் தரமாட்டான் அப்படி பெருமானுடைய உயிருக்கு பக்குவம் வருவதற்காக இதை செய்கிறான் அவன் செய்கிற மூன்று வேலைகள் முக்கியமான வேலைகள் அதை பற்றி இந்த இந்த பதிகத்தில் அதை குறிப்பாக சொல்லுகிறார் இருவரையும் மூவரையும் என்மேல் ஏவி என்று குறிப்பிடுகிறார் இருவர் யாரு என்மேல் ஏவுன இருவர் யாரு என்மேல் ஏவப்பட்ட மூவர் யாரு அப்படின்னு பார்க்கிற பொழுது அந்த இருவர் என்று சொல்லுகிறவர்கள் நல்வினை தீவினை இந்த நல்வினை தீவினை என்று சொல்லக்கூடிய என்னுடைய வினைகளை நான் செய்திருக்கக்கூடிய வினைகளை எனக்கு அவை தவறாமல் வந்து சேருமாறு சேர்ப்பிக்கின்றாய் என்னுடைய நல்வினை எனக்கே சேருமாறும் என்னுடைய தீவினை எனக்கே சேருமாறும் ஏவினாய் அப்போ அந்த நல்வினை தீவினைகளை நான் அனுபவிக்கிற பொழுது மூவரை ஏவினாய் அந்த மூவர் யாருன்னா ராஜசம் தாமசம் சத்துவம் என்கிற மூன்று குணங்கள் தீவினை வருகிற பொழுது ராஜசம் ஏறிடும் தீவினையை அனுபவிக்கிற பொழுது கோபம் மிகுந்திருக்கும் எப்பொழுது நம்ம தீவினையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறாரோ அப்ப நமக்கு குரோதத்தை கொடுத்துருவார் கோபத்தை கொடுத்துருவார் செலத்தை கொடுத்துருவார் ராஜச குணம் மிஞ்சி நிற்கும் இப்ப எப்படின்னு கேளுங்க எப்படி நமக்கு இது நிகழ்கிறது அப்படிங்கிற சைவ சித்தாந்தத்தில் சொல்லியிருக்கு இப்போ ஒரு கண்ணில் ஒரு காட்சி பார்க்குறோம் இந்த கண்ணில் பார்க்குற காட்சி அது இந்திரிய காட்சின்னு பேர் கண்ணால் பார்க்கும் இந்த கண்ணால் பார்க்குற இந்திரிய காட்சி அதில் எந்த விதமான விவரங்களும் இருக்காது நோ டீட்டெயில்ஸ் காட்சி அவ்வளோதான் அது பார்க்கும் அவ்வளோதான் மானத காட்சின்னு அடுத்த நிலை அது உள்ளே போகும் உள்ள போன ஒன்ன பிறகுதான் இந்த காட்சியினுடைய விவரங்களை கண்டு ஆராயும் இவர் யார் இவர் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறார் இவர் ஏற்கனவே பார்த்து இருக்கிறோமா இவருடைய நோக்கம் என்ன இந்த மாதிரியான செயல்களை கொண்டு அது ஆய்ந்து அவரை பற்றிய செய்திகளை சேகரித்து தரும் இதுதான் மானத காட்சி இந்த மானத காட்சி வந்த பிறகு அடுத்த நிலைக்கு அது போகும் இந்த மானத காட்சியை எப்படி நான் அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத புத்தி டிசைட் பண்ணும் எப்படின்னு கேட்டா புத்தியில தான் நல்வினை தீவினை இந்த நல்வினை தீவினைகள் அங்க இருக்கிற பொழுது இது அந்த மானத காட்சியை பார்த்த உடனே அந்த மானத காட்சியை அது எவ்வாறு காண வேண்டும் என்று நல்வினை தீவினை தீர்மானிக்கும் நல்வினை தீவினை தீர்மானிக்கும் உதாரணம் இப்போ சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து ஒருத்தர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டார் போயிருக்கேன் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டார் போனேன் வச்சுங்க என்னையே எடுத்துக்கிறேன் உதாரணம் ஐயா வாங்கன்னார் சரி வரேன்னு போனேன் அவர் கூப்பிட்டார் நான் வீட்டுக்குள்ளே போயிருக்கிறேன் வீட்டில் உட்காந்துருக்கேன் அந்த வீட்டில் இருக்கிற அவருடைய பெரிய பையன் அவன் வரான் உள்ளே உள்ள வந்த உடனே பார்க்கிறான் இது இந்திரிய காட்சி என்ன முன்ன உடனே பார்த்தது இல்லை ஏன் வந்திருக்கேன்னு தெரியாது என்னெலாம் தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாது கண்ணால் பார்க்குறான் பார்த்துட்டு அவன் பாட்டுக்கு மாடிக்கு போயிடறான் இந்திரிய காட்சியோடு முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது அவர் உள்ளே இருந்து அவங்க அப்பா குரல் கிட்டே ஒரு நிமிஷம் என்னடா இந்த வரேன் அப்படின்னு உடனே மானத காட்சி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது இப்போ இந்திரிய காட்சியோடு நின்றது மானத காட்சி வந்திருக்கிறது திருநீர் பூசி இருக்கிறார் 
வந்திருக்கிறவர் கையில் தேவார புஸ்தம் வந்திருக்கிற வச்சிருக்கிறார் வந்திருக்கிறவர் பார்த்தா சாந்தமாக இருக்கிறார் வந்திருக்கிறவர் நிச்சயமாக நம்ம அப்பாவுக்கு வேண்டியவராக இருக்கிறார் அதனால் நமக்கு நிச்சயம் வேண்டப்படாதவர் அவர் இந்த விவரங்களை எல்லாம் சேகரிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க என்ன இப்போ வந்து அவரை பார்த்தது அவர் கையில் பூச இருந்தது திருநீர் பூசினது இது எல்லாத்தையும் பார்த்து மானத காட்சி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுது முதல்ல இந்திரிய காட்சி பார்த்துட்டு விட்டுருந்தா அப்படியே போயிருப்பான் ஆனால் இப்போ எல்லாம் மானத காட்சி இப்போ மானத காட்சி பார்த்த உடனே அவனுக்கு இவர் அப்பாவுக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் இவர் சைவத்தில் இருப்பார் போல இருக்குது திருநீர்லாம் பூசியிருக்காரு கோயிலெலாம் பேசுவார் அடிக்கடி அப்பா சொல்லிகிட்டே இருப்பார் ஒருத்தர் பேசுகிறாரு பேசுகிறாருன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாரு ஓயாமல் பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் இவர் தான் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவர் தான் அவர் போல் இருக்குது இவருன்னு நினைக்கிறாங்க இது மானத காட்சி இங்கேயே நின்னதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகும் அந்த புத்தியில் அங்கே தீவனை இருக்கும் தீவனை என்ன பண்ணு இந்த ஆள் எதுக்கு இங்கே வரோம் வேஸ்ட்டா இவரை எதுக்கு இங்கே அப்பா கூட்டிகிட்டு வந்து இப்போ நம்மளை அனாவசியமாக வணங்க சொல்லுவார் நமக்கு இந்த வேலையெல்லாம் கொடுப்பார் இவர் எதுக்கு இங்கே வரணும் இப்போ இவங்க ஆள் வந்து ஏதாவது தேவைக்காக வந்திருப்பானோ இப்படி நினைக்க ஆரம்பிக்கிறது புத்தியில் இருக்கக்கூடிய தீவினை அதே புத்தியில் நல்வினை இருந்ததுன்னு வச்சிங்களேன் இந்த நல்வினைக்கு என்ன பண்ணும் ஐயோ திருநீர் பூசிக்கிறார் இவளை தேடித்தான் போக முடியல இவர் தேடி வந்திருக்கிறார் இவர்கிட்ட கொஞ்சம் திருநீர் பூசிக்குவோம் அப்படின்னு திருவடியில் ஒழிந்து பூசிக்கிட்டான்னா நல்வினை உங்களுக்கு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இந்த வினைக்கு தக்கவாறு தான் செயல் அமையும் அந்த காட்சிக்கு பேர் தன்மேதனை காட்சி சரி இந்த வினை வந்ததுக்கு அப்புறம் இவரை வணங்கலான்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்கேருந்து சித்தத்தில் இருந்து சாந்த குணம் வந்து ஒட்டும் என்ன முடிவெடுக்குதோ நல்வினை தீவினைக்கு தகுந்த மாதிரி குணங்கள் வந்து சேரும் இப்ப இவரையே இங்க வந்தாருன்னு தீவினை இருந்தது இவர் எதுக்கு வந்தார் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அந்த சித்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ராஜச குணம் வந்து ஒட்டும் இந்த மூணு குணமும் இந்த வினைகளுக்கு தக்கவாறு வந்து சேரும் அப்படி ராஜச குணம் வந்து சேரும் எதுக்கு இங்க வந்து இருக்கிறாரு அப்படின்னு கடு கடுன்னு முகத்தை வச்சுக்கிட்டு என்னப்பா என்ன இருக்க சார் எனக்கு வேலை இருக்குப்பா அப்படின்னு இல்லைன்னா அப்பா இருக்கிறப்பா நீங்க வாங்க அவர் உள்ள காஃபி போட்டு எடுத்து வந்துட்டு இருப்பார் வந்தோடனே அவரு அப்பா ஐயா தான் வணங்கிக்கப்பா ஐயா திருநீர் பூசி விடுங்க இப்ப நீங்க கவனிச்சு பாருங்க இதுல ஒரு பெரியவரை வணங்க வேண்டும் என்கிற அந்த உணர்வு நல்வினை இருந்தால் தான் தோணுமே தவிர தீவினை இருந்தால் தோன்றாது அப்ப நல்வினை தீவினை என்பது அந்த சித்தத்துல அந்த புத்தியில இருக்கு இந்த புத்தியில இருக்கிற அந்த நல்வினை தீவினைக்கு தக்கவாறு அதனுடைய எக்ஸிபிஷன் அது எதுனா குணங்களாக எக்ஸிபிட் ஆகும் அந்த குணங்கள்லாம் சித்தத்தில் இருக்கும் ராஜசம் தாமசம் சத்துவம் எல்லா குணமும் அங்கே இருக்கும் ஆகையினால இப்படி எனக்கு என்னுடைய வினைகளை என் மேல் ஏவி என்னுடைய மூன்று குணங்களாக இருக்கக்கூடிய ராஜஸ்தன் தாமசம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று குணங்களையும் ஏவி என்னுடைய நல்வினை தீவினைகளை அனுபவிக்க வைத்து இந்த நல்வினை தீவினைகளை அனுபவிக்கிற பொழுது இது ஈசனால் நமக்கு தரப்பெற்ற காட்சிகள் எனவே இதனுடைய பயன்களை எல்லாம் நான் அவனுடைய திருவடிக்கே தந்து விடுவேன் என்கிற நிலையிலே அந்த மூன்றையும் நான் உணர்ந்து என்ன செய்தேன் கருவரை இல்லாத தரவறு தாய்க்கு இல்லேன் அப்படி இந்த பண்பு நிலையில இந்த மாதிரி நிகழ்கிறது என்று தெரிந்த பிறகு இரு வினைகளும் முக்குடங்களும் இறைவன் தந்தது என்னுடைய மும்மலங்களை அறுப்பதற்கு முக்கியமாக என்னுடைய ஆணவ மலத்தை அறுப்பதற்கு முக்கியமாக யான் எனது என்கிற எண்ணத்தை அறுப்பதற்கு அந்த யான் எனது என்கிற எண்ணம் தான் தரவு என்னுடைய ஆணவ மலத்தை அகற்றி விட்டாயிட்டார் இதுதான் முக்கியமான டர்னிங் பாயிண்ட் அந்த இடத்துல சொல்லுகிற பொழுது ஆடவ மலம் நீங்கி போயிற்று என்று குறிப்பிடுகின்றார் இருவரையும் மூவரையும் என்மேல் ஏவி இல்லாத தரவு அறுத்தாய்க்கு இந்த ஆணவ மலம் என்று சொல்லக்கூடிய மலத்தை நீக்கிவிட்டாய் நீக்கிய பிறகு இல்லேன் உனக்கு என்ன கைமாறு செய்யறது எனக்கு தெரில நான் எனக்கு என்ன கொடுப்பேன் எனக்கு தெரில எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பாடினேன் அந்த பாட்டையெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக எடுத்துக்கிட்டேன் இது மாதிரி யார் பாடுவான்னு கேட்டேன் ஆனால் அந்த பாடை வச்சதே நீ தான் அந்த பாட்டையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன் அதெல்லாம் கொடுத்தேன் ஆனால் உண்மையிலேயே நீ செய்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சகாயம் 
தானவ மலமாகிய யான் எனது என்பதை அறுத்தாய் யான் எனது என்பதை அறுத்த பிறகுதான் வீடு செல்வதற்குரிய தகுதி கிடைக்கும் உன்னுடைய திருவடியிலே சேர்வதற்கான தகுதி யான் எனது என்கிற எண்ணம் அறுத்தல் அதனை தரவு அறுத்தாய் என்று சொல்லுகிறாய் தரவு என்று சொல்லுகிற பொழுது ஆடவ மலத்தை நீக்கினாய் இப்படி இந்த தரவை நீக்கிய பெருமானே உனக்கு இல்லே கைமாறு செய்வதற்கு நான் வல்லேன் அல்லேன் உனக்கு கைமாறு புரிவதற்குரிய தகுதியும் எனக்கு இல்லை அந்த வல்லன்மையும் எனக்கு கிடையாது என்னுடைய ஆணவ மலம் யான் எனது என்பது யான் எனது அற்ற இடமே திருவடி என்று சொல்லுகிறார் நம்முடைய சுவாமி குபரகுருபரர் கந்தர் கலிபன்பா சொல்லுகிற பொழுது யான் எனது அற்ற இடமே திருவடி யான் எனது என்று செருக்கறுப்பான் உயர் வானோர்க்கு உயர்ந்த உலகம் புகும் என்று வள்ளுவரும் சொல்லுகிறார் இப்போ யான் எனது என்பதுதான் தரவு இந்த இடத்துல அதனை நீக்கினாய் இனிமே நான் உங்ககிட்ட வரத்துக்கு ஒரு திருவடி வரத்துக்கு எந்த விதமான தடையும் இல்லையப்பா அதை நீயே தான் நீக்கிட்டிய ஆகையினாலே உன்னுடைய திருவடியை அடைவேன் ஏலக்கருவரை சூழ் காணல் இலங்கை வேந்தன் ஏலம் நிறைந்து விளங்கக்கூடிய கரிய மலைகள் சூழ்ந்த கடல் கரை ஓலமாக இருக்கக்கூடிய இலங்கைக்கு அரசனாக விளங்கியவன் கடுந்தேர் மீது ஓடாமை காலால் செற்ற அவனுடைய கடிய தேரை நீ நிறுத்தினாய் அப்படி நிறுத்தியது நீ இருந்த கைலை மலை இந்த கைலாய மலையிலே அவன் தேரை செலுத்த முயல்கின்ற பொழுது அந்த தேரை ஓடாமல் செலுத்தி நிறுத்தினாய் அப்படி ஆணவம் உற்றவருக்கு அந்த இடத்திலேயே நீ தண்டனையை வழங்குகிறாய் ஆணவம் நீங்கியவருக்கோ உன்னுடைய திருவடியிலே இடம் தருகின்ற காலால் சற்ற பொறுவரையாய் பொறுவரையாய் என்றால் கைலாய மலையை உடையவனே கைலாய மலையை உடையவன் போய் சேருகின்ற பொழுது நிறைவாக எல்லா தலங்களையும் சொல்லிவிட்டு கடைசியில் கைலாய மலையை சொல்லி நிறைவு செய்கின்றார் இந்த கைலாய மலையை இங்கே குறிப்பிட்டு பொறுவரையாய் உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியனே பூம்புகலூர் என்கிற திருத்தலத்தில் மேவிய புண்ணியனே கைலாயத்திற்கு அதிபதியாக வழங்கக்கூடிய எங்கள் பெருமானே எனக்கு உம்முடைய திருவடியிலேயே இடம் கொடும் என்று சொல்லி நிறைவு செய்து உச்சி கூப்பிய கையினராய் கண்களிலிருந்து அருவியாக மலை மலையிலிருந்து வீழும் அருவி போல கண்களிலிருந்து மழையாக அந்த கண்ணீர் பொழிய நின்று உள்ளம் உருக நின்று வேண்டி நிற்கின்றார் நாவுக்கரசு உனக்கு உரிய இடம் இதுதான் என்னுடைய அடியின் கீழ் நீ இருக்க எப்பொழுதும் நீ இங்கேயே இருப்பாயாக என்று சொல்லி பெருமானை அந்த திருக்கோலத்திலேயே அழைத்து தன்னுடைய திருவடியின் கீழே இருத்தி கொண்டார் என்று சுவாமி குறிப்பிடுகின்றார் புண்ணியா உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் மண் முதலாம் உலகேத்த மண்ணு திரு தாண்டகத்தை புண்ணியா உன்னடிக்க போதுகின்றேன் என புகன் மண் முதலாம் உலகேத்த மண்ணு திரு தாண்டகத்தின் நடிக்க என்பது ஏகாரம் பிரிநிலை உன் அடிக்கு போதுகின்றேன் இல்ல உன் அடிக்கே போதுகின்றேன் ஏகாரம் பிரிநிலை ஏகாரம் தேற்றத்துல வரும் வினாவுல வரும் நிறைய பொருளில் வரும் ஏகாரம் இந்த இடத்துல மற்ற இடத்துக்கு போகமாட்டேன் உன்னுடைய திருவடிக்கு தான் போவேன்னு பிரித்து சொன்னது இல்லையா ராமனே வில்லை ஒடித்தான் அப்படின்னா லட்சுமணன் இல்லை ரெண்டு பேரும் தான் சேர்ந்து போனாங்க ரெண்டு பேரும் இது போனாங்க அவர் விஸ்வாமி திரர் போய் வில்லை ஒடிப்பான்னாரு போய் இவர் போய் வில்லை ஒடித்தார் அப்படி ஒடித்த உடனே தோழி வேக வேகமாக போய் சீதை கிட்ட செய்தி சொல்கிறார் இந்த வில்லை ஒடிக்கிறேன்னு நிறைய பேர் வரான் எல்லாம் திரும்பி போயிட்டு இருக்கான் இன்னைக்கு வந்து வில்லு ஒடிஞ்சிருச்சு அப்படின்றார் யார் ஒடித்தார்கள்னு அவளுக்கு கேட்க அச்சம் இந்த ரெண்டு பேர் வந்தாங்கல்ல ஆ ரெண்டு பேர் வந்தாங்க அந்த நீல வண்ணமா இருந்தவனே ஒடித்தான் நீ அவளுக்கு பேர் தெரியாது இல்ல நீல வண்ணனா இருந்தான் கொஞ்சம் சிவப்பா இருந்தவன் ஒடிக்கல 
பிரி பிரிநிலை அவனே ஒடித்தான் ஏகாரம் பிரிநிலை உன் அடிக்கே போதுகின்றேன் வேற எங்கேயும் கொண்டு போய் நீ வைக்க கூடாது உன்னுடைய திருவடிக்கே போதுகின்றேன் தன்னறிய சிவானந்த ஞான வடிவே ஆகி பெருமான் தன்னுடைய திருவடியின் கீழ் ஞான வடிவமாக அப்பர் சுவாமியினுடைய அந்த திரு ஆன்மாவை அந்த உயர்ந்த ஆன்மாவை அவருடைய உடலில் நின்றும் அந்த ஆன்மாவை மிக சுத்தமாக பிரித்தெடுத்து அந்த உடம்பை பஞ்சபூதங்களிலே கலக்க செய்து ஆன்மாவை தன்னடியின் கீழ் இருக்க செய்து கொண்டான் அது ஆனந்த ஞான வடிவே ஆகி அது இன்றும் எத்தனையோ உயிர்களை உய்விக்கின்ற ஞான பிழம்பாக விளங்கி கொண்டு இருக்கிறது நன்னறிய சிவானந்த யாராலும் நன்னுவதற்கு அரிதானது நட்டார் நன்னறிய சிவானந்த ஞான வடிவே ஆகி அண்ணலார் சேவடி கீழ் ஆண்ட அரசு அமர்ந்திருந்தார் அங்கேயே பெருமான் அவருடைய திருவடியிலேயே ஆண்ட அரசு அமர்ந்திருந்தார் வானவர்கள் மலர் மாறி மண்ணிறைய விண்ணுலகின் மேல் நிறைந்த ஐந்து பேரிய ஒலியும் யாருக்கும் இந்த மரியாதை கிடைக்காது அஞ்சு துந்திபி முதலான ஐந்து பஞ்சவாத்தியங்கள் முழங்கினவா மாணவர்கள் மலர் மாறி மண்ணிறைய மாணவர்கள் மலர் மாறி பொழிந்தார்கள் விண்ணுலகின் மேல் நிறைந்த ஐந்து பேரிய ஒலியும் விரிஞ்சன் முதல் யோனிகளாயின எல்லாம் உள்ளிறைந்த பெருமகிழ்ச்சி பிரம்மன் முதற் கொண்டு எல்லா உயிர்களும் ஆனந்தம் அடைஞ்சுதான் அப்பர் சுவாமிகளுக்குன்னு இருந்த இடம் கிடைச்சிருச்சு அவருக்கென்று இருந்த இடம் தகுதியான இடம் என்று கிடைத்ததாம் மகிழ்ந்தார்களாம் யோனிகளாய் இன்னை எல்லாம் உள்ளிறைந்த பெருமகிழ்ச்சி அப்படி தான் நிறைந்த நாள் எது என்று கேட்டால் சித்திரையில் சதையமாம் திருநாளில் நிறைந்தார் சித்திரை சதயத்திலே அப்படி பெருமானுடைய திருவடியின் கீழ் ஞானமே வடிவமாகி சிவானந்த வடிவமாகி இருந்தார் என்று தெய்வ சேக்கிடார் இந்த பூம்பகலூர் அனுபவத்தை நிறைவு செய்கின்றார் பூம்பகலூர் என்ற அந்த திருத்தலத்திலே பெருமானுக்கு உரிய இடத்தை தன்னுடைய திருவடியின் கீழ் அந்த இடத்தை புகழாக தருகின்றார் அதற்கே அதற்கு புகலூர் என்று பெயர் வந்து சார்ந்த உயிர்களினுடைய புகலிடமாக விளங்குவது சிவபெருமானுடைய திருவடி அந்த திருவடியில மிகச்சிறந்த சிறப்புடைய திருப்புகலூர் என்கிற திருத்தலத்தில அவருடைய திருவடியில இன்றும் வீற்றிருந்து யான வடிவமே ஆகி வீற்றிருந்து சிவமாக இருந்து அவருடைய பதிகங்களில் எல்லாம் விளங்கி தோன்றி அதனை ஓதுகிறவர்களுக்கு சிவம் எல்லா விதமான நலன்களையும் தந்து அருடி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி இந்த அளவிலே இன்றைய தினம் இந்த பூம்புகலூர் ப அனுபவம் என்கிற தலைப்பில பெருமானுடைய பதிகங்களை நாம் அற்புதமாக சிந்தித்தோம் அதிலே மிக முக்கியமான பதியமாக கருதப்படுவது அந்த பொய்மாய பெருங்கடலுள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அற்புதமான அந்த பதிகம் இந்த பதிகத்தையும் இந்த சூழ்நிலையையும் நாம் சிறப்பாக சிந்திப்பதற்கு இந்த அரங்கு அமைந்தது இதற்கென்றே ஒரு தனி நிலையில ஒரு சிறப்பு அதற்கு நாம் யாருக்கு நன்றி சொல்கிறது சிவத்துக்கா அல்லது வந்திருக்கக்கூடிய அடியார் பெருமக்களுக்கா அல்லது இதை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த மணிவாசக பெருமானுக்கா இல்லை அவருக்கு பின்னால் மறைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்கள் தில்லை வாழ் அந்த தீட்சிதர் அவர்களுக்கா என்று சொல்ல முடியாத அளவிற்கு இன்றைக்கு ஒரு அருள் அனுபவம் இந்த அனுபவம் உங்கள் உள்ளத்திலே நீங்காது இதை நீங்கள் அப்படியே சிந்தித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் இந்த பதிகத்தையும் இந்த பதிக நிலையையும் இந்த பொருளையும் நேரே வந்து கேட்டவர்கள் பெரும்பேறு செய்தவர்கள் பெரும்பேறு செய்தவர்கள் அப்படி இங்கே வந்திருக்கிறவர்களை எல்லாம் தரிசனம் செய்து அடியார்களையும் தரிசனம் செய்து மிக அற்புதமாக இந்த ஒரு திருக்கூட்டத்தின் நடுவே இருந்து பூமுகலூரிலே நாவுக்கரசர் பெற்ற அனுபவத்தை சிந்தித்தல் என்பது நமக்கு பெரும் சிறப்பை வழங்கியிருக்கிறது என்று சொல்லி 
இந்த வாய்ப்புக்கு திருவருளுக்கு நன்றி சொல்லி இங்கே சிறப்பாக எத்தனையோ அடியார்கள் எழுந்தருளி இருக்கிறார்கள் எங்கள் திருவான்மையூர்லேருந்து சுபா அம்மா வந்திருக்கிறாங்க அது போல் பலரும் இங்கே விஜயகுமார் ஐயா கோயம்புத்தூர்லேருந்து அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் பலருடைய பெயரை நான் சொல்ல வேண்டும் அவர்கள் எல்லோருமே என்ன என்ன ஆல் ஆர் விஐபிஸ் எல்லாருமே இங்கே சிறப்பாக வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நீங்களெல்லாம் மிகப்பெரிய பேர் பெற்றவர்கள் என்று சொல்லி